வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது நான் உங்கள் சரவணகுமார் தமிழா அகடமி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஓஆர்பி குரூப் டி மற்றும் என்டிபிஎஸ்சி தேர்வுக்குரிய அறிவியல் மாதிரி தெருவு ஒன்று சயின்ஸ் ஆர்ஆர்பியில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் தான் ஒரு அதிகமாக கேட்கக்கூடிய டாபிக் சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க அதை மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் சயின்ஸில் பார்க்க போகிறோம் அது தொடர்ந்து உங்களுடன் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி என்டிபிஎஸ்சி தேர்வு ஃபாரஸ்ட் கார்டு தேர்வு டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் தேர்வு போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி மாடல் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு வரும் இதோட பிடிஎஃப் லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி நிறையா பிடிஎஃப்ஸ் சொன்னால் தமிழா அகாடமி டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி ஆர்ஆர்பி தமிழ்நாடு போலீஸ் அண்ட் எஸ்ஐ ஃபாரஸ்ட் கார்ட் போன்ற போட்டி தேர்வு ட்ரை பண்ணுறவங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் அவங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தமிழா அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆர்ஆர்பி நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஆர்ஆர்பியில் டான்ஸ்லேட் பண்ணுறதே மேக்ஸிமம் அந்த இங்கிலீஷ் அப்படியே டான்ஸ்லேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இதில் வராது அதெல்லாம் நம்ம ஆர்ஆர்பி கொஸ்டின் பார்த்தாவே தமிழில் தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பயந்துடக்கூடாது கரெக்டான ஆனால் ஆன்சர் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கொஸ்டின் நம்ம ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணி எல்லாம் ஆப்ஷனும் வச்சு ஓகே வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு சூரிய உலையில் எந்த கண்ணாடி பயன்படுத்தப்படுகிறது பார்த்தேன் இந்த கொஸ்டின் நம்ம படிச்சுருப்போம் சூரிய அடுப்பில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆடி அதெல்லாம் படிச்சுருப்போம் ஆனால் இங்கே கொஸ்டின் பாருங்கள் சூரிய உலையில் பயன்படுத்தக்கூடிய கண்ணாடி அதுங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அது நம்ம நம்ம வேறு கொஸ்டின் அப்படி யோசிச்சிடக்கூடாது எல்லாமே ஒரே கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் என்ன வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சூரிய அடுப்புகளை பயன்படுத்தக்கூடிய என்னென்னா சரியான ஆன்சர் என்னாது குழி ஆடி குழி கண்ணாடி ஓகே அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஜெட் விமான உமிழ்வின் போது பெரும் ஏரோசால் மாசுபடுத்தியதுன்னு கேட்குறாங்க ஜெட் விமான உமிழ்வின் போது பெரும் ஏரோசால் மாசுபடுத்தி பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்ம புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மாசுபடுத்தி அப்படிங்கிறத கான்சன்ட் பண்ணிக்கணும் கார்பன் மோனாக்சைடு புளோரோ கார்பன் மீத்தின் சல்பட் டை ஆக்சைடு சரியான ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் பி புளோரோ கார்பன் தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே அடுத்ததாக கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபோட்டோ ட்ரோபிசம் என்பதன் பொருள் என்ன ஃபோட்டோ ஃபோட்டோனாவே நம்ம தெரியுது ஓகே ஈஸியாக கேஸ் பண்ணிடலாம் ஃபோட்டோ ட்ரோபிசம் அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோ அப்படின்னாவே நம்ம கேஸ் பண்ணக்கூடிய முதல் இதனால் லைட் அந்த ஒளியை நோக்கிய தாவரங்களுடைய வளர்ச்சி ஒளியை நோக்கிய தாவரங்களின் வளர்ச்சி சூரிய ஒளியை நோக்கி அந்த தாவரங்களுடைய வளர்ச்சியை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோட்டோ ட்ரோபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்ததாக கொஸ்டின் நம்பர் நான்கு மனித இனத்தினுடைய சமூகவியல் குறித்து உயிரியலுடைய எந்த பிரிவு ஆய்வு செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க நம்ம டிஎன்பிசியில் கேட்டால் எப்படி கேட்பாங்கன்னா மனித இனத்தின் சமூகவியல் குறித்த படிப்பு எது அப்படின்ல குறித்த பிரிவு எதுங்க பார்த்தீங்கன்னா மனித இனத்தின் சமூகவியல் குறித்து உயிரில் எந்த பிரிவு ஆய்வு செய்கிறது அப்படின்னால என்ன ஆன்சர்னா ஆந்திரோபோலாட்சி ஆந்திரோபோலாட்சி தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்ததாக அலோகங்களில் அலோகங்களில் பின் வரக்கூடிய நாலு ஆப்ஷனில் எதை தவிர மற்றவை மோசமான மின்கடத்திகள் அலோகங்களில் மின்கடத்தக்கூடியது ஒன்று இருக்குது அதை தவிர மீது இது மூணு மோசமான கடத்தி அப்போ அது எதை தவிர அதை நமக்கு அந்த அதுதான் நமக்கு சரியான ஆப்ஷன் ஆன்சர் எதை தவிர அலோகங்களில் கிராஃபைட் கிராஃபைட்டை தவிர மீது இருக்கக்கூடிய சல்பர் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் எந்த எல்லா அலோகங்களுமே மோசமான மின்கடத்திகள் கிராஃபைட் மட்டுமே மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தக்கூடிய ஒரு அலோகம் கிராஃபைட்டுங்கிறது கார்பனுடைய புறவேற்றுப்பை வடிவம் கார்பனும் களிமண்ணும் கலந்த கலவை கிராஃபைட் பென்சில் கறி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அடுத்தது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் நம்ம பாரிஸ் சாந்துன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீலிங்கில் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பாரிஸ் சாந்து அவர் வேதியியல் வாய்ப்பாடு என்ன கேட்குறாங்க அது வேதியியல் வாய்ப்பாடு என்னென்னா நான் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் பாயிண்ட் ஆஃப் கெச் டூ அப்படின்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமி ஹைட்ரேட் கால்சியம் சல்பைட் அரை நீர் மூலக்கூறு அதுதான் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பாரிஸ் சாந்தோடைய வேதியல் வாய் வேதியல் வாய்ப்பாடு இந்த பாரிஸ் சாந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முறிந்த எலும்புகளை உடஞ
அடுத்ததா கொஸ்டின் நம்பர் எட்டு ஒரு மின் கடத்தியினுடைய முனைகளில் மின்னழுத்த வேறுபாடு இரட்டிப்பாக ஆகுமானால் அதன் ஊடாக பாயக்கூடிய மின்னோட்டத்திற்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரட்டிப்பாக இருக்குமா பாதியாக இருக்குமா குறையுமா நான்கு மடங்கு ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின் கடத்தி முனையில் மின்னழுத்த ஒரு இரட்டிப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஊடாக பாயக்கூடிய மின்னோட்டம் வந்து இரட்டிப்பாகும் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியானது அடுத்த மனித உடலில் பெரும்பகுதி எதனால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது பிளாஸ்மாவா கொழுப்பா நீர் அப்புறம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே அம்சம் கண்டுபிடிச்சலாம் எதை ஆக்கப்படும் மனிதர்கள் பெரும்பகுதி எதால் ஆக்கப்படும் அப்படின்னா நீர் நீரால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது மனிதர்களுடைய பெரும்பகுதி அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் பத்து ஒரு எலக்ட்ரான் எத்தனை எதிர்மறை மின் ஏற்றத்தை கொண்டுள்ளது மின் ஏற்றம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் படிச்சிருப்பானா அங்கே மின் ஊட்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் நம்ம ஓகேங்களா அப்போ எத்தனை எதிர் மின் ஊட்டம் நம்ம ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிடலாம் மின் ஏற்றம் ஐயோ இது வேறு கொஸ்டின் யோசிச்சிடக்கூடாது எல்லாம் ஒன்று தான் இதே மாதிரி என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரானுடைய ம அந்த மின் ஊட்டத்தினுடைய மதிப்பு அப்படி கூட கேட்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மடிச்சிருப்போம் இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக சரியான சொன்னது ஆப்ஷன் சி ஒன் புள்ளி ஆறு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் பத்தொம்பது கூலும் ஆப்ஷன் சி இந்த எலக்ட்ரானிக் மதிப்பெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஆப்ஷன் சி தான் சரியானது அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்று மனித உடலில் செல்கள் எத்தனை ஜோடி குரமோசோம்களை கொண்டுள்ளன இது ஈஸியான கொஸ்டின் எத்தனை ஜோடி குரமோசோம்னா இருபத்தி மூணு ஜோடி குரமோசோம்களை கொண்டுள்ளது மனித உடலில் செல்கள் இந்த இருபத்தி மூணு ஜோடி குரமசோம்கள் முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரமசோம்கள் உடல குரமசோம்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது இருபத்தி மூணாவது ஜோடி குரமசோம் தான் பால் குரமசோம் அல்லது அல்லோ குரமசோம் அல்லோ சோம்கள் இந்த இருபத்தி மூணாவது ஜோடி குரமசோம் அதாவது நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு குரமசோம் தான் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை ஆனால் பெண்ணா நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய குரமசோம் பெண்களில் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் என்று காணப்படும் ஆண்களில் எக்ஸ்ஓ என்று காணப்படும் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் பன்னிரெண்டு எதனால் காற்றிலிருந்து சொந்தமாக நைட்ரஜனை சரி செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா அவரை இப்போ எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் படிச்சுருப்போம் எஸ்சி எஸ்சிஆர்டி என்சிஆர்டி போல் அந்த படித்த மாதிரியே இங்கே நம்ம கொஸ்டின் வராது ஆர்ஆர்பியில் டிஎன்பி எஸ்சி டிஇடி போலீஸ் எஸ்சியெலாம் படித்த மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் வரும் ஆர்ஆர்பியில் அங்கே டிரான்ஸ்லேட் மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்கும்போது நம்ம படித்தது கொஸ்டின் இங்கே வேறு மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க வேறு மாதிரி கேட்டுக்கலாம் நம்ம படித்தது வலையை நினச்சிடக்கூடாது கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணால் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் முத்துகிழும்பு எவ்வாறு அறியப்படுகிறது நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முத்துகிழும்பு எவ்வாறு அறியப்படும் நாலு ஆப்ஷன் பார்த்தா தெரியுது என்னது முத்துகிழும்பு தான் சரியான ஆப்ஷன் அடுத்ததாக காயங்களில் இருந்து சுரக்கக்கூடிய வெள்ளை திரவம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது காயங்களில் இருந்து சுரக்கூடிய வெள்ளை திரவத்துக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்னா சீல் என்ன பேர் சீல் அடுத்து சல்பர் சல்பர்னால் என்னது கந்தகம் சொல்லுவோம் சல்பர் அனுமதி உடனே வேதியியல் குறி இப்போ சல்பரோட குறியீடு என்னங்கிறத நம்ம சொல்லுவாங்க கொஸ்டின் பாருங்கள் சல்பரின் அணுவின் வேதியியல் குறியீடு என்ன கன்பியூசாக கூட சல்பரோட குறியீடு என்னது சல்பர் பேர் கந்த குறியீடு என்னது எஸ் ஓகே அடுத்து ஒரு நியூரானினுடைய செல் உடலம் ஒரு நீரான் நீரான் நரம்பு செல்லுடைய செல் அமைப்பு அந்த அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு சொல்லுவாங்க நரம்பு மனதுடைய அமைப்போட செயல் அழகு நியூரான் அல்லது நரம்பு செல் அந்த நீர செல் உடல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சோமா சோமா அல்லது சைட்டான்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைட்டானை சுற்றி காணப்படும் கிளைத்த குட்டை எழுதுபேர் டெண்டி ரான் அல்லது டெண்டி ரைடு அதுதான் மின் தூடலில் கடத்தக்கூடிய பகிர் பணிங்க செய்யக்கூடியது அந்த நரம்பு செல் நீரோடைய கீழ்ப்புறமாக அமைந்த மிக நீளமான இலக்கு பேர் தான் ஆக்சான் அப்போ அந்த நீரானுடைய செல் உடலத்துக்கு என்ன பேர் சோமா அல்லது சைட்டான் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழில் எது காரத்தன்மையானது காரத்தன்மை காரம் அமிலம் காரம் அப்படிங்கிற எப்படி கெஸ்ட் பண்ணலாம்னா ஹைட்ரஜன் ஐனியை கொண்டது அமிலம் ஹைட்ராக்சைடு ஐனியை கொண்டது காரம் இதில் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா அது காரம் இதில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அது அமிலம் ஓகேங்களா ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோகுலர் கமிலம் ஹெச்ஓ நூத்தி நைட்ரிக் அமிலம் ஹெச்ஓ சூப்பர் சல்பிரிக் அமிலம் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் பதினெட்டு காரிய பொறுமையிடை காரியம் மற்றும் பொறுமையினாக உடைப்பதற்காக ஒரு உதாரணம் எது அப்படி என்ன வினை அப்படின்னு கேட்டால் சிதைவு வினை சிதைவு வினையில் தான் காரிய பொறுமை காரியம் மற்றும் பொறுமையினாக உடைகிறது அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் பத்தொன்பது பின் வரக்கூடிய தெரிவுகளில் வைரஸுடைய பண்பு அம்சம் எது அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எதில் சரியான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஓம் உயிரியலில் மட்டும்தான் வைரஸ்கள் பெருகக்கூடிய தன்மையை கொண்டது இது தான் வைரஸுடைய பண்பு அடுத்து கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ஆப்ஷனில் கார்மோன்கள் வந்து பொதுவாக எதில் இருக்கிறது கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எலியலா குரங்காக பூனையா பா எதில் கார்மோன் இருக்காது பாக்டீரியாவில் இருக்காது மித்த எலிகள் குரங்கள் பூனைகளில் ஹார்மோன்கள் காணப்படும் பாக்டீரியாவில் இருக்காது
அடுத்து இரண்டு அணுக்களின் இடையே எதனால் சக இணைப்பு அல்லது சக பிணைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னா புரோட்டான்களை பயிர்வதாலேயா இல்லை எலக்ட்ரான்களை மாற்றுவதாலேயா இல்லை எலக்ட்ரான்களை பயிர்வதாலேயா இல்லை புரோட்டான்களை மாற்றுவதாலேயானா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எலக்ட்ரான்களை பயிர்வதால் மட்டுமே இரண்டு அணுக்களிடையே சக பிணைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி மூன்று மூளைக்கட்டிகள் மற்றும் புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஐசோடோப் ஐசோடோப்னா என்னென்னா ஒத்த அணு எண்ணையும் மாறுபட்ட நிறைய எண்ணோட ஒரே தனிமத்துடைய அணுக்கள் ஐசோட்டோ அந்த மூளைக்கட்டிகள் புற்றுநோய் சிகிச்சை பயன்பட பயன்படுத்துகிற ஐசோடோப் என்ன கோபால்ட் அறுபது கோபால்ட் அறுபது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து வானத்தில் வானவியல் உருவாகக்கூடிய அந்த செயல்முறையில் ஒவ்வொரு மலைத்துளையும் வளிமண்டலத்தில் என்னவாக செயல்படுகிறது அப்படின்னா ஒவ்வொரு மலைத்துளையும் வளிமண்டலத்தில் வானவியல் உருவாகும் செயல்முறையில் வானத்தில் கண்ணாடி பெட்டகமாக கண்ணாடி பெட்டகமாக செயல்படுகிறது அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து நைட்ரஜனுடைய அயனியாக்க திறன் எப்படி ஆக்சிஜனுடைய இதே மாதிரியே இருக்குமா இல்லை ஆக்சிஜனில் பாதி இருக்குமா இல்லை ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்குமா இல்லை ஆக்சிஜனை விட அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னா நைட்ரஜன் அயனியாக்க முன்பக்கூடிய அந்த திறனானது ஆக்சிஜனை விட அதிகமானது ஆப்ஷன் டி அடுத்து விட்டமின் கே குறைபாடு எதற்கு வித்திடுகிறது அப்படின்னு விட்டமின் கே குறைபாடு உருவாகக்கூடிய நோய் என்ன ஹீமோபிலியா என்று சொல்லக்கூடிய ரத்தம் உரையாமை நோய் அத்த முறைதல் பிரச்சனையும் சொல்லியிருக்காங்க விட்டமின் கே உடைய வேதி பேர் என்னென்னா ஃபைலோகுவைனைன் ஓகே அடுத்ததாக உருளைக்கிழங்கு என்பது என்னது உருளைக்கிழங்கு அது வேறா தண்டா பழமா மூட்டை வேறு நம்ம கேரட்டு வேர் உருளைக்கிழங்கு என்னென்னா தண்டு உருளைக்கிழங்கு என்னென்னது தண்டு அடுத்து சூரிய ஒளியில் ஏழு நிறங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற உண்மையை நமக்கு கண்டுபிடிச்சி சொன்னது யார் சூரிய ஒளியில் ஏழு நிறங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொன்னது யாருன்னா நியூட்டன் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் நியூட்டன் அடுத்ததாக பிசிஜி தடுப்பு மருந்து வழக்கமாக எதை தடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது பிறந்த குழந்தை குழந்தை பிறந்தவுடன் போடக்கூடிய தடுப்பூசி பிசிஜி காசநோய் தடுப்பூசி இந்த காசநோய் காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய ஒரு கூட்டிய நோய் மைக்கோஃபாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் மைக்கோஃபாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் என்ற குச்சி வடிவ பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய நோய் தான் காசநோய் இது எலும்பொறிக்கு நோய் என்றும் அறியப்படுகிறது அடுத்ததாக உலோக அமில வினையினால் எந்த வாயு உண்டாகிறது அப்படின்னா உலோக அமில எந்த வாயு உண்டாகிறது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஓகே தினசரி நாலு நீங்கள் பண்ண தமிழா அகாடமி டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வீடியோக்கள் வீடியோ ஃபைல்ஸ் நீங்கள் பண்ண தமிழா அகாடமி யூடியூப் சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மிக மிக பயன பயனுள்ளதாக இருக்கும் வரக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அரசு பணியில் அமர்த்த தமிழ் அகாடமி தயாராகி கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோக்கள் வீடியோஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் வீடியோ ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் தமிழ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி